good morning student today we talk about the dolbach's theorem given that in theorem given that f is bounded function on ab and our claim is for each epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that for all partition p belongs to p of ab where p of ab p of ab is a collection of all partition okay uh, first condition upf is less than a to b this is upper riemann integral plus epsilon Second, second condition is lower Riemann sum is greater than upper Riemann integral minus epsilon. So, we show that the upper Riemann sum is less than upper Riemann integral plus epsilon. Epsilon plus the value is less than And lower Riemann sum is less than the lower Riemann integral minus epsilon minus the value of 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 the तो पहली बात लिखा बाय डेफिनेशन ऑफ अपर रिमान इंटीग्रल हम जानते हैं क्या है अपर रिमान इंटीग्रल इज अ इन्फिमम ऑफ अपर रिमान सम वेयर पी इज बिलोंग्स टू पी ऑफ ए बी ओके तो अब देखें यहां पर यहां पर क्या लिखा है कि अपर रिमान इंटीग्रल अपर रिमान सम के इन्फिमम के बराबर होता है मतलब जितने भी पार्टीशन हैं उन पार्टीशन का यदि अपर रिमान सम निकाला जाए तो उन अपर रिमान सम में जो इन्फिमम वैल्यू होगी वो होगा हमारा अपर रिमान इंटीग्रल होगा ओके अब देखिए हम इन्फिमम एक्चुअली में होता क्या है तो मैंने लिखा बाय डेफिनेशन ऑफ इन्फिमम मेन इस प्रूफ में इन्फिमम की डेफिनेशन ही बहुत वैल्यूएबल है अब देखो मैंने यहां पे डेफिनेशन आपकी इस इस वे में लिखा है क्योंकि ये आपने डेफिनेशन आपने मुझे लगता है सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी इसलिए वो रिकॉल भी हो जाएगा और थोड़ा सा उसको आप समझने में अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी इसलिए मैंने डेफिनेशन इस फॉर्म में लिखी है कि अगर स्मॉल m इन्फिमम ऑफ fx है यदि स्मॉल m क्या है इन्फिमम ऑफ fx है मतलब स्मॉल m इज इक्वल टू इन्फिमम ऑफ fx वेयर x बिलोंग्स टू कैपिटल S ए वेक्टर एस क्या है इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स यहां पर क्या है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स कैसे हैं p ऑफ ab है यहां पर क्या है s है तो उसको फकनी पड़ता हमें ठीक है मेन फैक्ट यहां पर जो इंपॉर्टेंट है कि स्मॉल m के प्लेस में यहां पर अपर रिमान इंटीग्रल है और इस fx के प्लेस में यहां पर अपर रिमान सम है ओके okay? तो जहां fx है वहां पर upf वर्क करेगा जहां स्मॉल m है वहां पर अपर रिमान इंटीग्रल वर्क करेगा अब देखिए आगे देखिए कि अगर स्मॉल m इन्फिमम है तब क्या होगा तब क्या होता है ये तभी पॉसिबल है जब m लोअर बाउंड हो ये तो क्लियर है इन्फिमम मतलब लोअर बाउंड होना चाहिए सेकंड क्या होना चाहिए कि फॉर ईच एप्सिलॉन रन 0 fx plus epsilon fx fx1 fx1 is less than m plus epsilon देखो यहां पर स्मॉल m fx से छोटा था क्योंकि ये लोअर बाउंड था लेकिन यदि हमने इस स्मॉल m में यदि epsilon ऐड कर दें तो कम से कम एक x1 s में इस प्रकार होगा कि उसकी वैल्यू क्या होगी m plus epsilon छोटी होगी तो f of x1 is less than m plus epsilon ठीक है अगर ये दो कंडीशन होल्ड करता है तब ये पॉसिबल है और हमारे में ये पॉसिबल है इसका मतलब ये कंडीशन तो ऑलवेज होल्ड ही होगी तो हमने क्या लिखा कि बाय डेफिनेशन ऑफ इन्फिमम for each epsilon greater than 0 ठीक है greater than 0 तो वही लिखना है condition f of x1 अब यहाँ पे x1 x f of x है क्या comparison कर लें f of x यहाँ पर क्या है upf है upf है तो यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पर upf आएगा अब यहाँ x1 लिखा है तो यहाँ पे element x था यहाँ element क्या है p है तो हमने क्या लिया यहाँ पर x1 तो यहाँ क्या लेंगे हम p1 तो हमने क्या लिखा कि for each epsilon greater than 0 upf upf less than m what is the m m is a upper riemann integral hai na ye m hai hamara comparison kar le m ke liye usme kya likha hua hai a to b fx dx likha hai to humne kya likh diya a to b fx dx plus epsilon theek hai ye likh diya humne for iske liye for uh, for any p1 belongs to p of ab okay koi ek koi ek aisa hoga है ना ठीक है तो ये आगे देखो कि u p1 f is less than a to b f x d x plus epsilon by this definition और कुछ नहीं है हमें डेफिनेशन लगाइए अब देखें हम इसके बाद सेकंड पे आते हैं हम हमारे बात ये तो उन्होंने उसको दे दिया क्वेश्चन नंबर 1 अब देखें हम बाय डेफिनेशन हम लोअर रिमान इंटीग्रल क्या होता है सेकंड जो हमारा पोर्शन था उसमें लोअर रिमान इंटीग्रल की बात हो रही थी इसलिए हमने लोअर इंटीग्रल उठाया तो लोअर इंटीग्रल जो होता है वो सुप्रीमम ऑफ एल पी एफ के बराबर होता है अब अगेन ये लोअर इंटीग्रल उन सभी एलपीएफ का सुप्रीमम के मतलब जितने भी पार्टीशन हैं उन पार्टीशन यदि एलपीएफ निकाला जाए एलपीएफ का ये सुप्रीमम लिया जाए तो ये क्या होती है इसकी वैल्यू लोअर रिमान इंटीग्रल के बराबर होती है अपने क्या किया बाय डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम सुप्रीम डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम यदि m सुप्रीमम ऑफ fx है मतलब m इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ fx है तब ये कब पॉसिबल है यदि m अपर बाउंड होना चाहिए दूसरी बात m epsilon यदि पॉजिटिव है तो 
एफ एक्स टू मतलब एक एक्स टू एस में इस प्रकार होगा एक्स वन ले सकते थे पर मैंने एक्स वन इसलिए लिया क्योंकि एक्स वन में पहले ले लिया था मैंने इसलिए मैंने एक्स टू लिया है यहाँ फॉर ऑल एक्स के लिए तो ये अपर बाउंड होना चाहिए लेकिन अगर इस एम में मैं एफ्स लॉन माइनस कर दूँ तो कम से कम एक एफ ऐसा होगा जो इस से बड़ा हो जाएगा मतलब एम अपर बाउंड नहीं रहेगा ठीक दो क्योंकि एम अपर बाउंड है लेकिन अगर एम में एफ्सलॉन माइनस कर दिया जाए तो एफ एक्स टू की वैल्यू एफ एफ फंक्शन का मान एम माइनस एफ्सलॉन से बड़ा हो जाएगा इसका मतलब है कि ये एम माइनस एफ्सलॉन अपर बाउंड नहीं होगा ठीक है तभी तो सुप्रीम कहलाएगा ना सुप्रीम मतलब क्या होता है सबसे बड़ों में सबसे छोटा बड़ों में सबसे छोटा इसका मतलब है उससे छोटा कोई अपर बाउंड हो ही नहीं सकता तो अगर हमने इसमें से कुछ भी माइनस कर दिया तो ये अपना अस्तित्व तो खो देगा ठीक है तो बस इसी ये जो लाइन लिखी है इसी लाइन को क्या करना है हमें यूज़ करना है है ना तो देखें अब हम पहले कंपेरिजन कर लें कैपिटल एम क्या है हमारे क्वेश्चन में अपर एंड अनट्रिकल एफ क्या है एल है फॉर एनी एक्स टू है ना क्योंकि हम एक्स वन ऑलरेडी ले चुके हैं इसलिए एक्स टू ले रहा हूँ आप चाहे तो एक्स वन भी ले सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैंने लिखा यहाँ पर क्या देखो एफ ऑफ एक्स टू एफ ऑफ एक्स टू एफ एक्स क्या है हमारे पास एफ ऑफ एक्स है एल पी एफ तो एफ ऑफ एक्स टू क्या होगा हमारे पास एल पी टू एफ होगा तो हमने एल पी टू एफ ले लिया इज ग्रेटर देन कैपिटल एम देखो कंपेरिजन कैपिटल एम क्या था कैपिटल एम तो हमारे पास आप लोअर रिमाइंट्रिकल है तो कैपिटल एम की जगह लोअर रिमाइंट कर लिया हमने माइनस एफ स्लॉन बन गया ये तो ठीक है तो एल पी टू एल पी टू एफ इज ग्रेटर देन लोअर रिमाइंड्रिकल माइनस एफ स्लॉन हो गया अब यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में जो वैल्यू थी वहाँ पे एल पी एफ और यू पी एफ था है ना एल पी वन एफ एल पी टू एफ और यू पी वन एफ नहीं है है ना तो हमें क्या करना होगा दोनों पार्ट्स में वो मर्ज करना होगा तो हमने क्या कर दिया पी इक्वल टू पी वन यूनियन पी टू ले लिया अब पी इक्वल टू पी वन यूनियन पी टू हो गया इसका मतलब क्या है कि पी इज रिफाइनमेंट ऑफ रिफाइनमेंट ऑफ पी वन एंड पी टू अब हमने एक थ्योरम पढ़ी थी रिफाइनमेंट के लिए कि यदि रिफाइनमेंट हो तो क्या होता है यू पी एफ का बिहेवियर क्या होता है और अगर रिफाइनमेंट होता हो एल पी एफ का बिहेवियर क्या होता है तो बाय द प्रीवियस थ्योरम है ना जो थ्योरम हम जानते हैं हमने हम याद स्टेटम याद नहीं था मैंने कहा यूनोदर हम जानते हैं यदि पी वन पी अगर पी वन और पी टू का रिफाइनमेंट है तो रिफाइनमेंट की वैल्यू ऑलवेज यू पी वन से छोटी होती है और रिफाइनमेंट की पर एल पी एफ का मान ऑलवेज मेन पार्टीशन से बड़ा होता है तो बाय द डेफिनेशन ऑफ बाय द थ्योरम ऑफ रिफाइनमेंट उस पर क्या करा हमने ये दोनों लाइनें लिखी हैं कि यू पी एफ ऑलवेज यू पी वन एफ से छोटा होगा और एल पी एफ ऑलवेज एल पी टू एफ से छोटा होगा बड़ा होगा तो बस सेकेंड और जो सेकेंड देखो ये ये फर्स्ट यू पी वन एफ इज लेस देन इंट्रीगेशन एफ डी एक्स प्लस एफ स्लॉन और इसको मर्ज कर दो यू पी वन इससे छोटा है और यू पी वन से छोटा क्या है यू पी वन से छोटा है यू पी एफ है ना यू पी वन एफ से छोटा है यू पी एफ तो ये क्या आ गया यू पी एफ से समथिंग आ गया अब सेकेंडली ऐसे ही थर्ड और सेकेंड और फोर्थ को मर्ज कर दो तो देखो एल पी टू एफ इससे बड़ा है और एल पी टू एल पी टू एफ से ये बड़ा है तो ये ऑलवेज बड़ा हो गया तो एल पी एफ इज ग्रेटर देन इंट्रीगेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स माइनस एफसान होगा हो गया थ्योरम प्रूफ तो आई थिंक उससे थ्योरम बहुत ईजी है इसमें केवल दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट है पहला है इनफीम डेफिनेशन एंड इनफीम एंड सुप्रीम की डेफिनेशन और दूसरा है ये रिफाइनमेंट का थ्योरम ठीक है अगर रिफाइनमेंट का थ्योरम को पता है और सुप्रीम और इनफीम की डेफिनेशन पता है तो केवल कंपेरिजन करना है और कुछ नहीं करना है ठीक है इसकी पीडीएफ फाइल भी मैं आपको सेंड कर रहा हूँ तो उसमें भी एक बार आप देख लें उसको ठीक है